Happy Sabbath once again. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath once again. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Good. I'm so blessed to be here with you. You know, the Lord is working to save men and women into His kingdom. I really appreciate the testimony that the Lord placed on our brother's heart to share with us. Because this is the type of work that God is doing all over the world. Not long ago I was uh, over in Fiji. Doing some evangelistic meetings in the capital city of Suva. And uh, as I was holding meetings there, I was having my morning devotions. And I received this impression from God that I should go out into the community that day. And just to you know, interact with some of the people. Encourage them to come to the meetings. And uh, my wife and my wife Denise and my daughter Heaven and myself. So you just learned something about me. <laughs> we went out into the community. And uh, we had to run some errands. We had to run some And uh, I met this female shop owner. A tak jsem potkal majitelku obchodu. And we began to talk about the Lord. Začali jsme si povídat o Bohu. It's a wonderful experience. Úžasná zkušenost. Prayed with her. Modlil jsem se s ní. And uh, I said, well, that, that, was, that was my mission work for today. A tak jsem si řekl, no, tak jsem pomísioval dneska a dobré. Because I had to focus on those evangelistic meetings. Protože přece večer mám přednášky, musím se na ně zase ustředit. Uh, so I had the evangelistic meetings that night. A tak jsem večer přednášel. The next day, I was, as I was having my devotion, Další ráno mám pobožnost. the impression came to me again from the Spirit of God. Znovu Duch Svatý působí divem. But it was stronger than the previous day. Ale ten, ten pocit, který jsem s toho měl, byl daleko silnější než včera. And I, and I realized, you know, I hadn't been faithful. Uvědomil jsem si, já jsem nebyl věrný. To really do what it was that the Lord put on my heart. Podle toho, co mi Pán položil na srdce. So I asked the Lord to forgive me. Tak říkám, pane, prosím, I said, God, I'll go today. And so after my devotions, I had a small breakfast. I took up some uh, some leaflets. And I stepped out onto the doorstep of the house where I was staying. And then I prayed. And I said, Lord, lead me where you want me to go. And then I started meeting with people. A tak jsem se začal potkávat. As they were coming out of their houses, as they were standing on bus stops, stojí na autobusu na zastávce. And I, and I was just simply interacting with them. A tak jdu kolem nich a začínám se s nimi povídat. Told them who I was. Říkám, to jsem já. my purpose was for being in their island. Proč jsem na ostrově? I invited them to the meetings that we were holding. Pozývám je na večerní přednášku. But then I encouraged them a to realize the importance of them and their families being prepared for the second coming of Jesus. And then I would pray with them. And some really good interactions. I remember coming out of this one pharmacy after having an interaction with the owner of the pharmacy and the co-worker and the workers. Tam jsem měl rozhovor s šéfkou toho obchodu a s jejími kolegyněmi. And I saw a young man muže, running to catch a bus a běží sprintuje, aby chytl bus. But he just missed it. <laughs> Ale už jenom viděl zadní světlo. And I thought to myself, a říkám si, he didn't miss that bus. <laughs> on neminul ten autobus. He's supposed to meet me. <laughs> měl se setkat se mnou. And so I went over there tak za ním. and I started talking with him. Same type of interaction I had with everyone else. Prayed with him. As soon as we finished praying, there was a car that drove up. And evidently the, the driver of the vehicle knew the young man. So he, so he was able to So he was able to get a ride. Perfect timing. So I went into this drive. I went into this parking lot. 
And there were some taxi drivers there. Uh, And I started talking with them about the Lord. Si o And as I was talking with them, si si povídal, <laughs> the driver, that, that car that just picked that young man up, to auto, které toho muže, turned around, se otočilo, came into that parking lot, na and, then, and then the driver started flashing his headlights at. A řidič začíná problikávat dálkové. I thought to myself, a říkám si, he must be flashing his headlights at one of these guys. Ona si blíká tady na některého z nich, z těch chlapíků kolem. Because I don't know him. Protože neznám ho. And then the driver said, a řidič najednou říká, Chris! Chrisy! <laughs> I thought to myself, how does he know my name? Říkám si, jak on může znamenat. I thought, oh yeah. Ah, yeah. Vlastně. I told my name to the, the young man that he picked up. Já jsem řekl své jméno tomu mladému so muži, který ho Takže asi proto znám jméno. So I walked over to the vehicle. Takže tuk jeho dveří. Driver side window. Kouchím u řidiče. And he said. On říká. Get in. Nastup. <laughs> Now, I don't know if they told you, but I'm from New York. <laughs> Nevím, jestli jsem vám to řekl, ale já jsem z New Yorku. We don't just get into anything. Já <laughs> <laughs> So I started looking at this guy. Tak si ho tak projíždím, projíždím. <laughs> looking at everybody else in the car. Dívám se na všechny ostatní hlavy v autě. But I remembered my prayer. Ale vzpomněl jsem si na radní modlitbu. Lord, lead me where you want me to go. Pane, ved mě kam ty chceš. So I got in the car. Posadil jsem se do auta. And he said, listen, I got to drop these guys off that are here with me. Říká, podívej se, potřebuji odvést tady ty chlapíky, když se nohli. But I really need to talk to you. Ale potřebuji s tebou hovořit. I'll drop you off wherever you're staying afterwards. Vysadím tě potom, kdekoliv budeš chtít. But I need to talk to you. Ale potřebuji s tebou hovořit. Will you go with me? Pojedeš se mnou? He said, okay, let's go. Říkám. So we, so we start, we start driving on the road. Jedeme po cestě. And he says, last night. Říká, minulý večer. My daughter, moje dcera, my wife, moje žena, and I, a já, we're looking at you on the internet. Dívali jsme se na tebe na internetu. I said, hey, říkám, pra, opravdu. That's the black guy we were looking at on the internet last night. Ten černý, na kterého jsme se včera dívali na internetu. He said, will you come home first to my family? Pojď k nám domů. Budeš kázat u mě doma? I said, yeah. Říkám, pojďme. So he gets on speakerphone. A tak zavolal manželce a dala to na hlas. And he says, you'll never, his, his daughter picks up the phone. Ale zvedla to dcera. She says, well, he, better, he said, on říká, you'll never guess who I have in the car right now. V životě nikdy neuhádneš, koho mám zrovna v autě. She said, who? Koho? He said, remember the guy we were watching on the internet last night? On Pamatuješ YouTube? si na toho muže, na kterého jsme se včera dělali na YouTube? She said, yes. Jasné. He said, he's in the car with me right now. Tak on dneska se mnou sedí v mojem autě. She said, no way. I said, hey, how are you doing? A já říkám, a She said, no way! Ne, to není možné. He said, get the birthday cake ready in the tea. Prosím tě, rychle připrav ten narození nový dvor. He's coming home to preach to the whole family. Přijede k nám domů a bude nám kázat. So we drive a few minutes. Jsme za pár minut u nich doma. And we get to his property. A jdeme na jeho pozemek. And he has some workers. Má tam pracovníky. Out on the farm. Na zahradě. They come from the field. Přichází z pole. Family comes from the house. Rodina se schází v rodině. About 20 people. Asi 20 jednotlivců. They sit down under a little structure they have outside. Sedíme uvnitř nějaké něčeho. Very customary for them to sit on the ground. A je pro ně velmi přirozené sedět na zemi. And then they said okay. A tak říkám dobře. No, he said okay. Ne, on říká dobře. They're all here now. Všichni jsou tady. Preach. <laughs> Začni kázat. So I pray. A tak jsem se pomodlil. And I started to share what God put on my heart. A začal jsem jim sdělovat to, co mi Bůh vkládal na srdce. And at the end I made an appeal. Na konci jsem udělal výzvu. And the response was very beautiful. A zpětná vazba z té výzvy byla nádherná pro mě. And then the gentleman that brought me there. A tak ten muž, který mě zde přivedl. He said, what do you have to do for the rest of the day? Říká, prosím tě, co děláš po zbytek tohoto dne? So I'm looking at him. Tak se nejde, I'm really curious what's on his mind. A já jsem si říkal, co se ti honí v hlavě? Have a mind. Co se ti asi honí? Say, I want to take you. Chtěl bych tě vzít. Different places on the island. Na různá místa na našem Fiji ostrově. To do 15 minute preaching appointments. Abys uh, měl sérii krátkých 15 minutových kázání. Will you go Amen. with me? Půjdeš se mnou? I said, let's go. A já říkám, pojďme. We got in the car again. Nasedáme do auta. 
He makes another phone call. Dělá další hovory. This time I hear the voice of a man on the speaker. V tuto chvíli slyším muže, který mluví, že je to na hovoru. Listen. Říká, poslouchej. I'm an evangelist here with me from the United States of America. Mám zde evangelistu z Spojených států amerických. Get everybody together. Všechny se žení. He's coming to preach. Bude kázat. He said, we, he said we're going to drive for a while now. Jedeme teďka po nějakou dobu. Let's go. Máš čas? Jedeme. So we drove out of the city. Jedeme do města. Past the suburbs. From the city. We drove from the city. Jedeme z města, míme ty, to jak se tomu říká, když bydlí předměstí. Past the suburbs. Míme předměstí, deep into, satelity se tam. Deep into, it was like the jungle for me. A pro mě se zdálo, že jedeme do džungle. <laughs> And then I saw a man come out of a clearing. A najednou vidím muže, a come out of a, uh, který vychází, like out of the bushes, out of který vychází z nějakých křovin, And started directing the car in. A začíná ukazovat autům jak jet. And so we drive in. A tak vyjíždíme tam, kde on ukazuje. And then the next thing that I saw. Následující věc toto jsem viděl. When I got out of that car. Když jsem vysel z vozu. I'll never forget for the rest of my life. Nikdy to už nebude zapomenout toto. I saw young people. Vidím mladé lidi. Just coming. <laughs> young people. Mladí Just coming. Lidi, kteří přichází. From the left and the right. Zprava. All sitting down on the top of this hill. <laughs> They were having a youth camp. Oni mají setkání mládeže, kongres. For some different Sunday churches. V nějakém nedělním zboře. They were gathered there at that property. A oni tam mají setkání na tom místě. And they were from ages to about from about 12 to 30. Věková skupina asi 12 až 30. They were all just coming, sitting down on the top of this hill. Všichni přichází na vrch toho kopečku a spostřebovali si. And, and I'm just looking at this shot. <laughs> a já se na ně dívám a jsem v úplném šoku. And then the man walks over to me. A přichází muž. And he says. A říká. Okay. Dobře. They're all here now. Jsou tady už všichni. Preach. <laughs> Kaš. And so I prayed. Tak jsem se pomodlil. And I started to share as God put His word on my heart. A začínám sdílet to, co mi Pán Bůh ukládá na srdce. In the middle of everything. Uprostřed toho. God says, share with them Daniel chapter 2. I don't know if you've ever had this happen to you before. Uh, kaš Daniel 2 jsem slyšel. Nevím, jestli se vám to někdy stalo. But as you're talking to someone, God is talking to you. <laughs> Ale když někomu mluvíte, někdy Bůh mluví k vám. Well, God was talking to me. Takže Bůh mluvil ke mně. As, as I was talking to them. Když já jsem ho řekl. But I was having an argument with him. <laughs> a začal jsem se. <laughs> as they were talking with me. Bavil s lidmi, jsem se začal hádat s Pánem Bohem. I said, no Lord, I can't show them Daniel chapter 2 right now. Pane Bože, nevidím to, nemůžu ukázat. I don't have time. Nemám na to čas. Duch říká, otevři Daniel 2. They're not going to get it right now. <laughs> Oni to nepřijmou. Show them Daniel chapter 2. Kaž Daniel 2. I'm saying, Lord, I don't have a Daniel chapter 2 statue. Říkám, pane, potřebuju tady sochu Daniel 2. They're not going to get it all. Uh, They're not going to really understand it all. Oni neporozumí tomu, co jim chce říct. And then the spirit of God impresses me. A Duch svatý mě ještě víc tlačí. You know, the man that brought you here is a really large man. <laughs> Muž, který tě zde přivedl, je poměrně velký. So he turned into my Daniel chapter 2 statue. Takže můj průvodce se stal sochou. Hlava, zlato, stříbro, měď, železo. And we went through all of Daniel 2. Prošli jsme celou sochou. We talked about the second coming of Jesus. Hovořili jsme o druhém příchodu Pana Ježíše Krista. The law of God. Boží zákon. The Sabbath. Sobota. God's remnant people. Boží ostatek. It was a real blessing. Bylo to velké podělání. When it was all finished. Kdy se to podařilo ukončit? The young man that was responsible for organizing the camp. Mladý muž, který organizoval ten kongres mládeže. He stood up and he told me something that deeply impressed me. Postavil se a řekl něco, co mě hluboce zasáhlo. He told me for that week. Řekl mi tento týden. The young people that were gathered there. Mladí lidé zde byli schromážděni. For that camp. Pro kongres. All they had been doing. Každý z nich co dělal. Was fasting and praying. Bylo modlitby a půst. Can you imagine? Dovedete si to představit? Twelve to thirty years old. Dvanáct až třicet, dvanácti až třiceti letí. For about five days, fasting and praying. Jednou se snaží modlit a mít půst. And he said this. A říká toto. This is confirmation. Toto je potvrzení. You know, I share this testimony with you. Zdi, si mu sami tuto zkušenost toho důvodu. Because it deeply impacted my life. Protože mě to hluboce zasáhlo. Because I left that place realizing. Opustil jsem toto místo ten den. 
that is God's desire. A zvědomím, že je Boží touha. To bring this everlasting gospel. Přinést věčné evangelium. To every nation. Každému národu. Every kindred. Každému kmeni. Every tongue. Každému jazyku. Every people. Každému schromáždění. And he can use us as individuals. A on nás může použít jako jednotlivce. To accomplish a work. Dokončit dílo. That we could never imagine for ourselves. Které bychom si sami ani nedovedli představit. But number one. Ale za prvé. We must consecrate our lives to the service of God. Potřebujeme odezdat svůj život služby Bohu. And we have to be willing. A potřebujeme mít ochotu. For the Lord to send us. Aby nás tam mohl posílat. Wherever he wants to send us. Kamkoli on si zamane. Whenever he wants to send us. Kdykoli si zamane. We have to say. Potřebujeme říct. Lord here I am. Pane zde jsem. Send me. Pošli mě. Are you willing for the Lord to send you? Jsi ochotný, aby tě Bůh posílal? Because he wants to use you. Protože on tě touží použít. When I was in the entertainment industry. Když jsem se nacházel v průmyslu zábavy. I never thought. Nikdy jsem nepomyslel. That in 2024. Že v roce 2024. I'd be in Czech. Budu v České republice. Preaching the everlasting gospel. Kázat toto věčné evangelium. But God has plans for our lives that we will never see realized unless we're willing to put ourselves in His hands. Before I open the Bible with you this morning, I would like you to pray with me once again. You willing to pray with me? Yes. Let's pray. I'm going to kneel. It's my tradition. If you're capable, I invite you to kneel. Just take 30 seconds. 30 seconds. Ah, 60 seconds. Pray silently in your heart. Say, Lord, teach me, change me, change me, use me for your glory. Let's pray. Father in heaven, we come before you at this time because we are in great need of your Holy Spirit. We are living just moments before the greatest crisis that this world will ever experience. And now is the time that you would have us to awake Kdy nás chceš and lay hold a, abychom se drželi upon the promise of salvation a spasení, that is only in Jesus. Které je pouze v Ježíši. Lord, I pray Pane, já se modlím, as it is written in your word. Tak, jak je to napsáno v tvém slově. Call upon me volejte ke mně, and I will answer thee a já vám, já vás vyslyším, já vám and I will show thee a já vám ukážu, great and mighty things Velké a mocné věci, which you know not. Které neznáš. Lord, I ask that you teach my mind. Pane, já tě prosím, aby si teď poučil mou mysl. That you teach my mouth. Aby si zmocnil má ústa. That you unite the voice of brother Nicky and myself. Aby si zjednotil slova Nicky a That we will sound as one man. Abychom mohli znít jako jeden Speaking muž. one truth. Vyjadřovat jednu pravdu. May Jesus be glorified and lifted up. Nejdi Ježíš oslaven a vyvyšen. Save us, we pray. O to se modlíme, zachraň nás. Thank you. Děkujeme. In Jesus name we ask this blessing. Amen. Amen. I want to invite you to open your Bibles. Otevřeme své Bible. We're going to go to the book of 1 Thessalonians chapter 5. And we're going to begin looking at verse 1. První verš. První Thessalonickým, pátá kapitola, první verš. 1 Thessalonians chapter 5 once again. Mm -hmm. And we're looking at verse 1. It says this. But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly 
Vždyť sami přesně víte, that the day of the Lord so cometh že den přijde, as a thief in the night. Jako v noci. Ladies and gentlemen, Dámy a pánové, there is no need nemáme potřebu for us to discuss diskutovat time prophecies o časech v proroctví concerning abychom se báli the second coming of Jesus anebo, že by to zahrnovalo druhý příchod Ježíše Krista or the time of trouble such as never was který zahrnuje i čas strap, soužení, které nikdy na zemi nebylo. There is no need for us to discuss Není pro nás potřebné diskutovat the specific day or hour speciální termíny, data, časy. When the issue of the mark of the beast když se uh, znamení šelmy will become a reality. se stane realitou And before I go any further, a předtím, než půjdu dále, I want to emphasize a fact. chtěl bych něco zdůraznit. It makes no difference if you have not heard this message in quite a while. Není nedělá rozdíl v tom, jestli jste to poslali slyšeli nedávno nebo dlouho. The reality of the mark of the beast. Znamení šelmy. And the second coming of Jesus. A druhý příchod Krista. Are truths. Jsou pravda. That are getting ready to come into fruition to reality které se stávají a stanou skutečností. Sooner than most of us believe. Dříve než si kdo bude moc uvědomit. But we're not here today. Ale nejsme dnes zde proto. To talk about dates. Abychom hovořili o termínech. Because the Bible. Protože Bible. Nor the spirit of prophecy. A také uh, knihy ducha proroctví. Gives us this information. Nám dávají poselství. But the Bible does tell us something that's important. Bible nám říká něco, co je důležité. It says that each and every one of us should, z nás should know perfectly přesně měl vědět, that the day of the Lord so cometh že čas příchodu Krista as a thief in the night. je jako když zloděj přichází v noci. So although we don't know exactly when Jesus is coming, takže i přesto, že neznáme přesný čas, kdy Kristus přijde, exactly when the mark of the beast will happen. přesně, kdy se odehraje znamení šelmy, exactly when human probation will be closed. přesně, kdy bude uzavřené uh, doba milosti nebo svobody. Jedna věc, kterou bychom měli porozumět naprosto, is that the day of the Lord is coming. je, že čas Pána a den Páně přichází. And it's coming like a thief in the night. Jako Now I want you to turn your Bibles with me to Revelation chapter 16 and the 13th verse. Pojďme otevřít zjevení 16. 15th verse. 15. Because in Revelation 16 and verse 15. Protože ve zjevení 16, 15. Jesus informs us. Nás Ježíš nám dává znát. Not only that he's coming as a thief. Nejen, že přichází jako zloděj v noci. But that we will be blessed. Ale že dokonce budeme požehnáni. If we only do two things. Pokud uděláme pouze dvě věci. How many things? Kolik? I'll ask you again. Zeptám se znovu. Jesus said we'll be blessed. Ježíš říká budeme požehnáni. If we only do two things. Pokud uděláme pouze dvě věci. How many things? Kolik věcí? Two. That's it. Přesně. Just two things. Pouze dvě věci. And you'll be blessed. Friends, Přátelé, what I'm getting ready to share with you is no joking matter. To, co teď budu sdílet, to nebude sranda. Don't let anyone distract you. A nechte se rozptýlit. We're talking about your salvation. A hovoříme o spasení. In Revelation 16:15, Jesus said, 16, 15, Ježíš řekl, Behold, I come as a thief. Ale přicházím jako zloděj. Blessed is he that watcheth. Blahoslavený je kdo bdí. And keepeth his garments. A střeží své šaty. Lest he walk naked. Aby nechodil náhatej. And they see his shame. A neviděli jeho náhotu. Two things. Dvě věci. Watch. Sleduj. And keep your garments. A udrž si své oblečení. If you will watch pokud se budeš dívat and keep your garments, a udrží si své šaty, when Jesus comes, když Ježíš přichází upon you as a thief, uh, k tobě jako zloděj, you will be saved. budeš zachráněn. But if you don't watch, ale pokud nesleduješ and keep your garments, a neudržuješ si své oblečení, budeš nalezen na haty a celý svět will see the shame uvidí of every sin that you've committed. uvidí Hanbu každého říchu, který si spáchal. Before you perish, předtím, než zanikneš. With Satan. 
ze satanem and his angels. a jeho anděli. So we need to do two things. Potřebujeme dělat dvě věci. Watch, sledovat and keep our a udržet si své oblečení. To je všechno. Here's my question. Moje otázka zní. What do we need to be watching? Co potřebujeme sledovat? Television. Televizi. <laughs> What do we need to be watching? Co potřebujeme sledovat? TikTok. TikTok. What do we need to be watching? Co potřebujeme sledovat? What do you think? Co si myslíte? Jesus. Ježíše? Mhm. Yes. Ano. Signs of the times. I like that. Znamení? She says the signs of the times. Znamení naší doby. We need to watch the signs of the times. Potřebujeme vidět, co se děje okolo nás. Did you know? Věděli jste? That the signs of the times. Že znamení naší doby are the prophetic so prorocky counterpart so prorockým předobrazem of the bells on the high priest garment těch zvonečků které měl velekněz na svém šatu let me explain to you what i'm saying nechte mě vysvětlit to co myslím one day in the year jeden den v roce within the jewish economy v židovském prostředí they had what was known as the day of atonement Měli den smíření. It's a very important day. Velmi důležitý den. Was a solemn day. Byl to svatý den. Mm-hmm. Because on this day, protože v tento den, the sins of the congregation of all the people, hříchy celého schromáždění všech lidí, were supposed to be confessed, měly být vyznané, and repented of, a put away, put away, odstraněny. Because on that day, protože v ten den, when the high priest když velekněz finished his work dokončil svou práci of cleansing the sanctuary, očišťování svatyně, every individual každý jednotlivec, that did not have their sins confessed, který nevyznal své hříchy and put away, a neodstranil je, they would be cut off from the people of God, měl být odstraněn z božího lidu, which means they would have died. Co znamenalo v praxi, že by ztratil život? So it was serious. Takže to bylo vážné. Everybody was searching their hearts. Každý hledal to make sure v paměti that there's something in my life that I have not asked God for forgiveness. O co jsem ještě nepožádal? There's something in my heart that I have not given to God. Co jsem nepředal Bohu? The high priest. Velekněz. He wore his special adornment. Se oblékl speciálně oblečení. The bottom of his garment. A ve spodní části. There was a bell byl pás and a pomegranate. A byl, byl, byl tam zvonečky a byl tam granatové jablíčko. Okay, a bell and a fruit. Jakoby uh, zvonečky a ovoce. A bell and a fruit. Say it again. A bell and a fruit. Uh, ovoce a zvonečky. <laughs> That's good. When the high priest když velekněz was doing his work sloužil He would pass from the outer court. Uh, with what? He would he would walk from the outer court. Uh, <laughs> into the holy place. Do svatyně. And from the holy place. A ze svatyně. Into the most holy place. Do svatyně svatých. Now as he passed. Uh, když procházel kolem. From the outer court. Uh, z toho nádvoří. Into the holy place. Do svatyně. No one could see the high priest any longer. Nikdo už nezahledl velekněze. With their visible, with their eyes. Svými odvěřima očima. But they could hear the bells. Ale slyšeli jim drobné cínkání zvonečku. On his garment ringing. Na jeho plášti. As he went. A když vešel. From the holy place. To ze svatyně. Into the most holy place. Do svatyně svatých. They couldn't see him moving. Už ho neviděli ani jeho pohyb. But they could hear the bells ringing. Ale stále slyšeli, když se hýbal Even though they got softer. I když se to zdálo velmi jemné. As long as they heard those bells ringing. Dokud slyšeli zvonečky. They knew the high priest was ministering to them. Věděli, velekněz stále pracuje za nás. As the high priest. Když velekněz. Began to finish his work. Začal dokončovat svou službu. He then began to make his exit. Přichází k východu. From the holy place. From the most holy place. Ze svatyně svatých. Into the holy place. Se přesouval do svatyně. 
from the holy place a ze svatyně to the outer court. na nádvoří. Can you imagine? Dovedeme si to představit? As he was making his move, když prochází, they could hear the bells slyší zvonečky getting louder hlasitěji and louder a hlasitěji and louder a ještě hlasitěji and as they heard the bells getting louder a když slyší hlasitěji they knew ví the high priest is coming velekněs přichází he's coming back přichází k nám zpátky he's finished the work dokončil svou práci Friends, the signs of the times that the Bible has given us. Přátelé, přátelé, ta znamení poslední doby, které nám Bible dává. They are the prophetic counterpart. Jsou prorockým předobrazem, naplněním. Of the bells on the high priest's garment. Zvonečku na oblečení velkněz. As we see these signs happening. Když vidíme tyto znamení. With greater frequency. Jak se vyplňují častěji. And intensity a mnohem větší intenzitou. It is the high priest. Je to velekněz. Jesus letting us know. Pán Ježíš Kristus, který nám dává vědět. That he is almost finished with his work. Že on už dokončuje svou službu. As our intercessor. Jako přímluvce. In the most holy place of the heavenly sanctuary. Nejsvětější svatyni nebeské svatyně. And he soon to return to this earth. A chce přijít na tuto zem. For a people. Pro lid that have confessed and forsaken their sins. A, své a people lid, that have allowed Jesus to cleanse their hearts srdce, so that they can reflect the glory of God. Boží. We need to be watching the signs of the times. Znamení Poslední because they clearly indicate protože oni jednoznačně how close we are jak jsme, jak se blížíme to Jesus Ježíši, returning to this earth který se vrací nad naši zem, not as our high priest už ne jako velkněz, but as a conquering king ale jako uh, ten, který dobil a je král. And as we're watching these signs, a když sledujeme tato znamení you know what else we need to be watching? co dál potřebujeme sledovat? Nás samotné. Is my heart right with the Lord? Mám srdce v souladu s Božím srdcem. Am I really a Christian? Jsem křesťanem? Or, or am I only a Christian by name? Nebo se pouze nazývám křesťanem? Am I really living for Jesus? Žijí pro Ježíše? Or does the world possess my heart? A svět vlastní moje srdce? You see, the Bible tells us in the book of Matthew, chapter 26. Look with me at verse 41. When Jesus was in the garden of Gethsemane with his disciples. 26. 41. When Jesus was in the garden of Gethsemane with his disciples. He came to Peter after he prayed the first time. Přichází za Petrem po té, co se poprvé modlí. And he said to him, a říká mu, What? Co? Could you not watch with me one hour? Prosím tě, ty nedokážeš se mnou sledovat, bdít jednu hodinu? Watch and pray. Sleduj a modlí se. That you enter not into temptation. Aby si nevešel do pokušení. The spirit indeed is willing. Duch je silný. Flesh is weak. Ale tělo je tak slabé. Friends, we need to be watching Přátelé, my and praying a se, that at this critical time of this earth's history v tento období we're světa, not allowing the devil to put us in the chains of temptation nás svázat, uh, and hold us as slaves to sin a držet nás jako otroky hříchu, until it's too late. Dokud už bude pozdě. We need to pray. Of course, everybody wants to go to heaven. I've never spoken to one person that told me they didn't want to go to heaven. Everybody wants to go to the kingdom. But everybody is not willing to repent of their sins. 
Watch and pray, friends. Sleduj, modli se, přátelé. The Lord knows we have willing hearts. Pán zná naše ochotné srdce. He knows your intentions are sincere. On ví, že naše pohnutky But jsou sin- dobré. Sincerity is not going to get you into the kingdom of heaven. Ale pěkná pohnutka nás nepřivede do Božího království. Coming into this building on the right day is not going to give you access to the kingdom. Přijít do této budovy ve správný den není vstupenka do nebe. Only those. Jenom ti who have surrendered their hearts to the Savior, kteří odezdali své srdce, so that Jesus can purify us spasiteli, aby nás Ježíš mohl očistit. from the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Od touhy života, lust of the flesh, touha těla, of the eye, touha očí, pride of life. a pícha, soběstřednost, Only hrdost. these individuals Ty, tito jednotlivci will eat from the tree of life. Uh, budou žít a jíst z ovoce života. Amen. Ze stromu života. Serious. Je to vážné. If we don't watch, pokud nesledujeme and we're not praying earnestly every day, a upřímně se nemodlíme každý Lord, den, my heart. pane, změň mé srdce. I've got some sin I'm struggling with. Mám zde říchy, s, I need, které mi trpí. I need victory over this thing. Potřebuji zvítězit nad tím. I need victory over these thoughts. Potřebuji zvítězit nad tím. I need over the way that I'm taught. Potřebuji zvítězit nad tím. I need victory over this feeling. Potřebuji zvítězit nad těmi to emocemi. Pokud se nemodlíme takovým způsobem. And cooperating with God. A nespolupracujeme s Boží mocí. To have a new experience in Jesus. Získat v Ježíši nové zkušenosti. We're not going to keep on the garments. Nepodaří se nám the garments. Udržet to roucho. Because the two things we need to do věci, které potřebujeme dělat, is watch and keep the garment. A mít šat. I want you to see what these garments are. Co jsou ty šaty? Open your Bibles to Isaiah. Chapter 61. Just read this in your Bible. Si to Isaiah 61. Isaiah 61. And look at verse 10. Okay, I'm going to get it. <laughs> it tells us here, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he has clothed me with garments of salvation. He's covered me in a robe of righteousness. You see, friends, Vidíte, přátelé? The Bible says there's an order of things. Bible hovoří o nějakém pořádku. If we want, pokud toužíme, to be covered in Christ's righteousness, být pokrytí Kristovou spravedlností, we have to first receive, potřebujeme poprvé, za prvé přijmout, the gift of salvation that He has offered to us. Dar spasení, který nám nabídl. You know what salvation is? Víte, co je spasení? Romans chapter 1 and verse 16 says it, says it so beautifully. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. Okay, that, that's not enough. In Matthew 1 and verse 21. 1, 1, 21. 22. I'll give you the description. When Gabriel, Gabriel spoke with Mary, s Marie, he said, she, he said, thou shalt call his name říká, nazveš ho Jesus, Ježíš, for he shall save his people protože on zachrání své lidi, svůj lid, from od their jejich sin. Říchu. Salvation Spasení is to be saved je být from sin. Od Not saved in sin. Saved from sin. The power of God can liberate you from all sin. You mean you can have victory over sin? The answer is yes. In Jesus. Jesus can give you victory tím může umožnit zvítězit over lie nad uh, lie deception lhaním that pride pechou stealing 
způsobem, kdy si přivlastňuji, co není moje. Anger, hněvivostí, unforgiveness, neodpouštějícím životním stylem. Addiction to music, závislostí na hudbě. Addiction to movies, závislostí na filmovém průmyslu. Fornication, myslením na ženy třeba. Adultery, smilstvo. Pornography, pornography, masturbation, masturbací, all of it. All the sins that you don't want to talk about, that you're struggling with, in the darkness, in the dark, Jesus can give you victory over all of them. If you cry out to Him and you're honest with Him. A jsme s k němu upřímně a čestně. Řekni, pane, I need help. potřebuji pomoc. Save me. Zachraň mě. He can do it, friends. A on to dokáže. And we need to be praying. Potřebujeme se modlit. Lord, help me. Pane, pomož mi. To hold on to you. Držet se tebe. Not to let go a nepustit se. Of this power. Moci that you have made available to me in Jesus so that I can be a new creature. Friends, I wasn't always a preacher. <laughs> Sometimes I smile and laugh when I see the young people smiling and laughing. Have you ever knew who I was before I was standing in this desk? Tušíte, kým jsem byl předtím, než jsem stál za touto kazatelnou? Jesus changed my heart. Ježíš změnil moje srdce. I can truly say I'm a new creature. Mohu opravdu říct, jsem nové stvoření. This work that still needs to be done in me. Ale je tady stále práce, kterou ještě není ve mně hotová. But I'm definitely not the person I used to be. Ale jednoznačně nejsem tím, kým jsem byl. You can change your life too. Může změnit i tvůj život. And we have to have this experience. A potřebujeme mít tuto zkušenost. Because he's coming as a thief in the night. Protože přichází jako zloděj v noci. And friends, přátelé, do you know of people in Bible prophecy? Znáte lidi v biblických proroctvích? That Jesus says to. O kterých Ježíš říká. You're naked. Jste nazí. And you need some garments. Potřebuješ nějaké oblečení. Do you know of people like that? Znáte lidi jako jsou ti to? What people is that? What people? Kdo to je? Kým? Laodicea. Look what Jesus said. Open your Bibles quickly. Revelation chapter 3. In Revelation the third chapter, the Bible tells us, looking at verse, just look at verse 18. Jesus says, 3.18. He says, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire that thou mayest be rich and white raiment that thou mayest be clothed and that the shame of thy nakedness do not appear. Does not appear. Hmm? You see, friends, Laodicea is us who are now living during the time period of the antitypical day of atonement. We are living during the investigative judgment. The time when we should be confessing and forsaking our sins. Will any of us here know? Zná někdo z vás? When our names come in review, když přijdou naše jména pod do těch in the courts of heaven, na nebeských soudech, will you know? Budeš to vědět? When the Father and the Son, když otec s synem, have begun to investigate your character, bude procházet a čist vřát si tvoje charakteru, to determine, a bude se rozhodovat. Has this one really given their hearts to us? Dal mi tento tato srdce mě? Are they hypocrites? Anebo to je pokrytec. They're in church on the Sabbath. Sou modlitevně v sobotu. But they live for Satan all during the week. 
ale they live with and for Satan. A žijí s a pro Satana zbytek týdne. All during the week. Zbytek týdne. None of us will know. Nebudu to vědět. When our hour comes. Když naše jména budou prozvírána. And that's the reason why. A to je důvod, proč. We must continually live our lives in a state of preparation. Se potřebujeme v životě neustále připravovat. Neustále. And as we are watching and praying, když sledujeme, modlíme se, God has given us a work to do. Bůh nám dává práci, a work that's greater than just focusing on our personal salvation. Práce, která je větší, než jen zaměřovat se na to, jestli to spasené. There is a world around us that is dying. Oslovit svět okolo nás, který odchází do and they're dying do smrti a because we umírá, have refused protože jsme právě my to bring to them the message of salvation. Odmítli jim přinést poselství záchrany. Look what the Bible says. Pojďme se podívat do Bible, co říká. Joel chapter 2. Joel. Joel chapter 2. Chapter 2. Joel druhá kapitola. We're going to start at verse 1. A pojďme začít prvním veršem. Joel druhá kapitola, první verš. In Joel chapter 2 and verse 1. The Bible says Boží slovo říká. Blow ye the trumpet in Zion. Trupte na beraní roh na Sionu. And sound an alarm in my holy mountain. Křičte na mé svaté hoře. And let all the inhabitants of the earth tremble. Ať se chvíjí všichni obyvatelé země. For the day of the Lord cometh. Protože přichází hospodinu v zemi. It is nigh at hand. Ano, je blízko. As we see the day of the Lord approaching. Když pozorujeme, jak přichází den Páně. And friends, it's clear to see it approaching. A přátelé, jde vidět, že We're seeing all the signs that Jesus warned us about. Všechna ta znamení, o kterých nám Ježíš řekl, ta se doplňují. And they are happening in greater number. A probíhají tak intenzivně. And in greater frequency. A častěji, častěji. Than anything that we've ever seen before. Friends, přátelé, I live in the United States of America. Chief USA. The war between Ukraine and Russia Válka mezi Ruskou a Ukrajinou is closer to your doorstep than it is to mine. Je blíže vašim dveřím než mým. And it could be the very means a to může znamenat, that our world že náš svět engages in World War III. Se pomaličku dospívá. Are we so asleep? Třetí světové válce. Opravdu jsme tak ospalí? That you can literally be having a war in your backyard. Že zatím co nám na dvorku probíhá válka. And that's not enough to wake you up. Ale to není dostatečné, aby to realize. Aby si uvědomil. Maybe it's time. Možná je čas. For me to start getting my life right with Jesus. Že bych se mohl dávat do pořádku život Ježíše. Maybe the signs are actually fulfilling. Možná, že se ta biblická proroctví vyplňují. Earthquakes that are taking out thousands, tens of thousands of people. Zemětřesení, která pobírají desítky a stovky tisíc lidí. Mm-hmm. Pandemics. Pandemie. That have shut down our world. Které ukončil běh našeho světa. And only God knows what the future holds for us. Jenom Bůh ví, co nás v budoucnosti čeká. And we take these things lightly. A my se to na to tak díváme benevolentně. We can't take these things lightly. Nemůžeme to brát na lehkou váhu. Even people that are atheists. I ateisté. That don't believe in Jesus. Kteří tvrdí, že nevěří Ježíši. They're looking at the developments in our world. Se ohlíží na vývoj naší země. And they know a crisis is on the horizon. A ví, že na horizontu je krize. And if you think what I'm saying, a pokud myslíte to, že, not true, tam, že není pravda, then tell me this. Tak mi odpověste. Why is it that billionaires, Proč si like Mark Zuckerberg, jako Marek Zuckerberg, are building underground bunkers? Budují bunkry proti atomové. It's in the news. You can read it. Na své zahradě. Můžete si to přečíst na novinkách. Several billionaires, miliardáři, are building underground bunkers. Si budují proti atomové. Why do you think they're doing that? Proč si jako myslíte, že to dělají? It's because they know. Protože ví, rozumí, that the relationships between the nations of our world chápou, že vztahy mezi národy is on such an unstable basis 
jsou na tak nestabilním bodu. It's only a matter of time. Že se jedná jenom o to, kdy. Before crisis breaks out. Se vztahy rozbijou a krize přichází. But as Christians, Ale jako křesťané, we know more than them. Víme mnohem více než Because we have the Bible. Protože máme Bibli. We know the end from the beginning. Známe konec od začátku. What they think is going to happen. To, co oni si myslí, že se bude odehrávat, is not going to happen. Se neodehráje. But a crisis Ale krize is definitely coming. Jednoznačně přichází. And Jesus, a Ježíš, because he loves us, protože nás miluje, he's warned us, nás varuje, so we can be prepared mohli být and help other people a pomáhat to be prepared to. Být připraveným také. He said it's, it's time to blow the trumpet. Říká, rozezněte se troub, trouby. He didn't say blow the flute. Neříká, začněte hrát na tomhle svoji píšťanu. He didn't say play the violin. Neříká, začněte Violin's a very beautiful instrument. A hosle jsou nádherné, obdobný nástroj. Flute is okay. Uh, Fletnička je taky dobrá. But if you were all sleeping right now, Ale pokud bychom teďka v tuto chvíli všichni spali. I'm sorry, anybody here that plays the flute, forgive me, I'm sorry. Omlouvám se každému, kdo tady někdy hrál na flétnu v životě. Okay, let's get back. Dobře, se vrátit. If everybody was sleeping right now, kdybychom tady všichni spali teďka. And I skipped in here playing the flute. A já bych tady veskočil a začal hrát na flétničko. What would you do? Co byste dělali? You might start drooling. Možná byste začali You go into a deeper sleep. Ještě byste možná usnuli hlouběji. If I came in here playing a harp like David. Pokud bych tady zatím přišel a začal hrát na harfu jako David. What would you do? Co byste dělali? You go into a coma. Tak byste se dostali do koma. <laughs> But if I took my trumpet. Ale pokud se jemu svoji trubku. I used to play trumpet. Já jsem hrál na trubku. If I took a trumpet. Pokud si jemu trubku. And put it right to your ear. Přijdu k vám k vašemu uchu. My lungs up. Nadechnu se z hluboka. And a vyfouknu. You would wake up immediately. V mžíku byste byli probuzeni. But you wouldn't just wake up. Ale ne, jenom byste se neprobudili. You would say, What's going on? Začali byste volat, co se děje, co se děje. That's exactly the nature of the message that God has given to us. A to je přesně princip poselství, úroveň poselství, který nám Bůh dává. He has given us a message. Svěřuje nám poselství. That is to startle sinners. Které That is to startle and awaken. Které probouzí hříšníka. People that are in the world. Lidí ve světě. From the darkness of sin. Z temnoty hříchu. And to say, what's going on? A lidé začínají se ptát, co se děje, co se děje. And then we can start sharing with them the prophecies. A tak můžeme začít hovořit o tom, co Bible říká v proroctví. That will show them. A ukazovat. Jesus is coming. Ježíš přichází. And you can be ready. A ty můžeš se připravit. It's the message God has given us. To je poselství, které nám Pán dává. It's not an easy message. Neříkám, že to je jednoduché poselství. It's a message that will awaken people. Je to poselství, které probouzí lidi. That's why the angels give it. To je proč je předávají anděle. With a loud voice. Velikým hlasem. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. It's time for us to awake out of sleep. Je čas se probudit ze spánku. There's a world around us. Protože je svět okolo nás. That is dying. Který zmírá. Because we. Protože my ourselves sami are still stále in captivity to sin. Jsme v područí hříchu. Jesus says, watch and pray. Ježíš říká, sleduj a modli se. Few years ago when I was working as a call porter. Několik let zpátky jsem si vyzkoušel službu call porter. I realized that, jsem, that the days that I would go out že když jsem vycházel do terénu, lidi nebyli vůbec příjemní ani milí ke mně. A to byly ty nejkrásnější věci. To, když byli lidé nejhorší, tak jsem prodal nejvíc knih. Vzpomínám si na jedné dveře, na které jsem zaklepal si. A large white gentleman. Uh, stál tam velký běloch. You understand why I'm being specific, sir? 
A pochopíte, proč jsem použil tuto specifikaci. Before I could say much to him. Before I could say much to him. Dříve než jsem s ním pozdělal něco. And he cursed me out. Tak mi nadal. He had he had some interesting things to say about me. To se lá vyměnoval moc zajímavé věci o mě. Close the door in my face. Přisknul mi před nosem dveřma. I said wow. Říkám oh jo. I guess today is going to be a good day. Všichni jsou těšek, když čekají se na pěkné zkušenosti. Knocked on a few more doors. Klepu na pár dalších dveří. And I came to this one door. Přicházím k jednímu dveřím. It was an elderly white gentleman. No, starší běloch. Before I could say anything, než jsem cokoli pozdílal, he said, mi řekl, Are you a Catholic? Jsi katolík? I said, Well, říkám, no, poslouchej. I went to Saint Dominic's Catholic school. Chodil jsem do školy svatého Dominika, katolické školy. And and he laughed and I laughed. Začal se smát. He said, He said, I'm a good Catholic. A říká, já jsem. And I'm going to give you a donation. Já jsem dobrý katolík a podaruji ti nějaké peníze. And I never told this man my name. Nikdy jsem tomu muži neřekl své jméno. Or the reason for me being at his home. Nebo důvod proč jsem na něho zaklepal. But he's now walking into his house to give me a donation. Ale v tuto chvíli vchází do svého domu, aby mi podaroval nějaké peníze. So he comes back with his wallet. Přichází s Yeah, and he says, so. Říká, takže. Are you studying to become a priest or a pastor? Jak se ti stalo, že se stal? Am I studying? Studuji s knězem. To be. A ty studuješ, aby se stal knězem, a nebo kazatelem. And I was laughing. Tak jsem se smál. And he said, you're studying to become a pastor. A řík, a on říká, ty studuješ na kazatelem. And he says, you remind me so much of my priest. Ty mi tak připomínáš mojeho kněze. I have no idea how I reminded him of his priest. Netuším, jak já jsem mohl připomínat. Because I never said one word. Protože jsem neřekl jediné slovo. He he was he was talking and I was laughing. On mluvil a já jsem se jenom smál. And and then he told me about all the services. Řekl mi o všech bohoslužbách. That he would attend daily. Které navštěvoval každý den. At his local Catholic church. V jeho místním katolickém kostele. And I realized. A tak jsem si uvědomil. Oh, this is not some ordinary Catholic. To to není na nějaký běžný formální katolický. He's a he's a real Catholic. To je opravdu věřící. He's a real Catholic believer. To je opravdu věřící katolický věřící. And then all of a sudden. A na jedno. He went in his wallet. Vytahuje tu peněženku. He took out all the money. Vytahuje všechny peníze. He said, here, take it all. Říká, vem si všech. I'll see you on television. Uvidím tě v televizi jednou. I looked at the money in my hand. A já se dívám na ty bankovky. I said, a říkám, I'll see you in heaven. Uvidím tě v nebi. But little would I know. To málo, co jsem věděl a znal. About seven years later. About seven years later. Po sedmi letech. I started report. I started recording programming for television. Sem začal natáčet programy pro televizi. It was clear to me that day. Měl jsem jistotu v ten den. That although he did not know what I know as a Seventh Day Adventist. Že na rozdíl od toho, že on neviděl, že já jsem Adventista. I knew that Catholic man loved Jesus. Já jsem viděl, že tento upřímný katolík miloval Krista. And to the best of his ability. A to do jeho maximálních možností. He was following the truth. Následoval pravdu, která mu byla zjevena. I'm going to tell you something this morning. Chci vám říct jednu věc dneska ráno. There's a lot of people out there. Venku je spoustu lidí. And right now, a právě teď. They're Hindus. So Hinduists. They're Buddhists. Buddhists. They're spiritualists. Věří v duchy. They're Satanists. Věří v uctívání. And they're Catholics. Satana jsou katolíci. But when they learn this truth, když se naučí tuto pravdu, they're coming into this church. Přichází k nám do církve. And if you don't watch and pray, a pokud nesledujete a nemodlíte se, they're going to take the seat that you're sitting in. Sednou si tam, kde sedíš dneska ty. It's it's coming. Přesně to se blíží. Don't let anybody take your crown. Nikoho nenech aby ti vzal tvou korunu. After I left that man's doorstep. Poté co odcházím z za z Prahu toho muže. I said I'm going to knock on a few more doors and I'm finished for today. Říkám si, zaklepu ještě na pár dveří a končím dneska. I came to my final door. Přicházím k posledním. Knocked on the door. Klepu. That translates in every language. Toto je překlad. Klepání rozumím. Nobody came to the door. Nikdo nepřichází ke dveří. I started down the driveway. Vcházím na cestu. And then finally somebody opened the door. 
Najednou někdo otevírá dveře. I turn back around. Otáčím se. It was a middle-aged white female. Mladý muž ve středním věku. Mladá žena ve středním věku. And I began to talk to her about this health book that I had. A tak začínám vyprávět o zdravotní knize. She said I'm not interested. Ona mi říká nemám zájem. I said no problem. Říká není problém. And I began to tell her about Jesus. Začínám jí povídat o panu Ježíši. How much he loved her. Jak jí miluje. And how much he wanted her and her family to be prepared for his second coming. A jak to už je, aby ona i její dům byli připraveni pro jeho druhý příchod. I said, ma'am, have a nice day. Říkám, madam, mějte krásný den. I started to walk away. Odchází. And as I got to the sidewalk, I hope you call it. Když přicházím na chodník, I heard. Slyším. Hey, hello. And I turned around. Otáčím se. And the woman was pointing at me. Žena na mě ukazuje. And she said, "Do you want to talk to me?" A říká, chtěl byste si se mnou povídat? I was a little intimidated. I'm not gonna lie. Já jsem byl trošku naštvaný. I was like, "Yes, I want to talk to you." Říkám, ano. A já jsem se zalekl a říkám, a chci si s vámi povídat. She went, ona jde, she sat down on her doorstep, sedá si na prach dveří a říká, já musím jít vedle. Aha. A říká, sedí si tady. And she said, sedí si vedle, říká, come right next to me and talk to me. Pojď a povypravej mi. Můžeme spát. And so I walked over and I sat down. Přicházím k ní, sedám si. And I start to talk to her about that health book again. Začínám znovu hovořit o té knize. She said, No, 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 I'm not interested in it. Ach, kde nemě nezajímá ty zdravotní věci. I said, What are you interested? Ach, kde co vás zajímá? She said, I want to know. Já bych chtěl vědět. Why are you so young? Proč jste tak mladý? And you believe in Jesus. A věříte v Ježíše? I said, Wow. Ach, kde? This woman wants a Bible study. Tak to je na biblickou studii. So I pulled out my Bible. Větám je Bible. And I started telling her a little bit about my personal testimony. Něco se mi pozdílel z mého života, o tom, jak jsem se obrátil. And how Jesus was working in my life. Jak Ježíš pracoval v mém životě. And as I was talking to her, a tak s ní mluvím. She was just looking at me. Ona se na mě dívala. And then she said to me. A potom mi říká. Are you Jesus? Vy jste Ježíš. And I said, No, man. Říkám, Maram nejsem. I'm not Jesus. Nejsem Ježíš. And I went back to sharing with her again. A tak zpátky se vracím k tématu. She kept looking at me. Ona se stále na mě dívá. She said. Ona říká. Are you Jesus? Jste Ježíš? And I said. Já říkám. No, ma'am, I'm not Jesus. Prosím vás, paní, ne, nejsem Ježíš. And then she was really serious. Ona se stává vážnější a vážnější. She said, I can't believe this. A říká, to mal nemůžu věřit. I never knew that Jesus was black. Já jsem nikdy nevěřila, že Ježíš počal. But she was dead serious. Ale ona to myslela naprosto vážně. So I got serious. I got really serious. Takže já jsem I said, listen, ma'am. A říkám, paní. I'm not Jesus. Poslouchejte mě dobře, já nejsem Ježíš. And then she got even more serious. A ona ještě zvážnila. She said, "You must be Jesus." Because what other reason? Would a black man be knocking on doors in an all-white community, telling people about Jesus? You must be Jesus. Listen, friends. That morning, to ráno, because I made a decision to surrender my heart to Christ, jsem se rozhodl odevzdat svůj život Kristu. And step outside of my home, udělat krok ze svého obydlí, and outside of my comfort zone, a mimo prostředí pohodlí, somebody had an opportunity, měl někdo příležitost, to receive a revelation of Jesus, přijmout zjevení Ježíše. When we understand that God has called all of us to give our lives to Him and step outside of our comfort zones to talk to our neighbors, talk to those rebels over there in the corner, talk to our employers, Hovořit ke svým zaměstnancům. Or our employees. Nebo svým zaměstnavatelům. To talk to our classmates. 
hovořit a sdílet se svými spolužáky. To the people that are closest to us. Těm, kteří jsou nám nejblíže. We have to understand. Potřebujeme porozumět, that if we just give our lives into the hands of God. Že když odevzdáme svůj život do rukou Ježíše. One by one. One by one. One after another. Just one by one. One person after the other. Jednu osobu za druhou osobou. People Lidé will have an opportunity to receive a revelation of Jesus. Ježíšem. He wants to use each one of us. Chce použít každého z nás. It's time for us to wake up. Nastal čas, abychom se probouzeli. And to do the work that God has called us to do. A dělat práci, kterou nás Pán povolal a dělejte ji. And I appeal to those of you a mám výzvu pro vás, that have not received some type of training for missionary service. Kteří zatím nezískali nějaké zmocnění, nějaký trénink, nějaké školení o misi. Grab hold of any opportunity that you see available. Přijmi příležitost, kterou vidíš kolem sebe. So that you can become trained. Aby si mohl být vyškolen. Be as efficient as you possibly can. Aby ty co nejefektivnější. To labor for the Lord. Uh, serve the Lord. Work for God. Bohu. At this time. V těchto časech. But even if. Ale i pokud. You're in a situation. Si ve situaci. Where that's not possible for you. Kdy to pro tebe není možné. If you just share with others, pokud ti sdílíš s druhými, the little bit that you know of Jesus, to maličko, co znáš o Kristu, somebody can be saved. Někdo může být zachráněn. None of us have an excuse. Nikdo z nás nemá vyplu. We can all serve the Lord. Každý můžeme sloužit Kristu. Whether you're old Ať už jsi starý, or you're young, nebo mladší, we can all serve the Lord. Každý můžeme sloužit Pánu. And bring somebody to the kingdom of heaven. A přivez někoho do Božího království. Can I close with the testimony that I shared? Mohu ukončit zkušenosti with the prisoners z vězni. As we were at the prison the other day. I don't remember. It was here. Yes. Takže budu sami zdět zkušenost z věznice z Břeclavy. It's a great experience. Úžasná zkušenost pro mě. Takový chlapáci. We were all in there. Crying together. Všichni jsme tam spolu byli a brečeli v tedy. Powerful experience. Úžasná zkušenost. Before I came to the Lord. Předtím jsem se obrátil. Part of my testimony. Část mé zkušenosti. Was that I was a drug dealer. Byla, že jsem byl dealer drog. I did this while I was in the entertainment industry as well. Zatím co jsem byl zaměstnaný v zabavním průmyslu, jak jsem se tomu věnoval. At one point in time, v jednom momentu, I had this drug operation. We were moving drugs between states. Nebudeme používat názvy státu, takže přesouvali jsme, měli jsme operace drogů, jsme přesouvali drogy z jednoho státu a z druhého. Making a good amount of money. Viděli jsme slušný obnos. And the drugs were moving fast. A drogy se posouvaly velmi rychle. And every week, každý týden, I found myself having to travel to New York. Jsem musel cestovat z New Yorku do New Yorku. Getting more product to sell. Abych měl více materiálu, které bych mohl prodávat. It was getting tiring. Unavovalo mě to. And the money, a peníze, was there. Byly. But I was getting tired. Ale byl jsem unavenější. And I remember this one weekend. Jednoho víkendu. I was with some of my friends in New York. Jsem byl s přáteli v New Yorku. I said, man. A říkám, hej, I wish I didn't have to make this trip again. Měl už se nechci. At least another week. Aspoň další týden, kdyby měl volno. And then they told me about this nightclub. A tak mi řekli o jistém podniku. This club they were at the previous weekend. Kde byli minulý víkend, noční podnik. And how some guys were in there selling a lot of product. A spolupracovníci tam prodávali spoustu matroše. And they were like, you can go there, you can, you can make some money. A říkají, tak víš co, tak ti tam a And one of my smarter friends told me that. I ran stěch moudřejších kamarádů, které jsem tehdy měl, mi řekl. So on the strength of his word, trusting his word, věřil jsem na jeho slovo. I said, okay, I'll go. Tam na jeho slovo říkám, dobře. And it was exactly what they said. A byli přesně tam, kde řekli, že budou. Making money. Vydělávání peněz. And having what we thought was a good time. 
Prožívali jsme něco, o čem jsme tehdy mysleli, že to je super zábava. Around three o'clock in the morning. Okolo třetí ráno. We saw flashlights and, and jackets coming to the club. Vidíme světelnou hudbu a muži jak nabíhají v stejnou kroji do klubu. Mm-hmm. Yeah. It was, it was the NYPD. Světelná hudba v překladu má jak. The police department. Uh, New Yorkská divize policie. Everybody get up against the wall. Všichni proti zdi. Oh boy. Got up against the wall, put my hands up against the wall. Postavil jsem se čelem ke zvědi, dal ruce. My friend looked over at me. A můj kámoš se na mě díval. I had the saddest look in his eyes. A vidím ten jeho nejsmutnější pohled, který jsem když ho tě viděl. He knew the amount of drugs that I had on me. On věděl, kolik na sobě mám. I was getting ready to see some real prison time. A věděl, že mě čeká spoustu levé vědě. And I just looked at him. Dívám se na něho. And I said. A říkám. You know, this is the life that I chose. Víš co, to je životní cesta, kterou jsem si zvolil. Netrap se. Sometimes it goes down this way. Prostě někdy to končí tak. But I had parents that taught me how to pray. <laughs> Ale měl jsem rodiče, kteří mi když si říkali o modlitbě. I don't remember. Kteří mě naučili modlit. I don't remember the last time I had prayed. Nepamatuji se, když jsem se naposledy modlil. But tonight I was going to try prayer. <laughs> Ale tento večer jsem se rozhodl, že tu modlitbu vyzkouším. This was my prayer. Toto byla moje modlitba. God. Bože. I know you don't have to get me out of this. Vím, že mě z toho to nemusíš dostat. But if you can get me out of this? Ale pokud mě z toho můžeš dostat. Get me out of this. Dostaň mě z toho. That was my prayer. <laughs> the police officer was checking everybody one by one. Uh, policisté prokázali a šacovali jed, jednoho po druhém, dostal úzdi. And as one of the officers that were doing their checks. A já když pozoruju ty policisty, jak oni kontrolují ty osoby. Just finishing up checking the gentleman to the right of me. Zrovna měli začít kontrolovat osobu vedle mě. Another officer came from the far side of the club. Druhý policista přišel z druhého konce klubu. And started talking to him. A začal s ním hovořit. And they got into a conversation. A oni se začali povídat. That led them from there. Která, která je vedla v tom povídání se. Tam na druhou stranu. And I'm just watching them walk away. A já se dívám jak odchází. And I'm shocked. A jsem šokovat. And then they start doing their checks on that side of the club. A ho začínají kontrolovat tam na straně druhé. Okay, here's where it gets interesting. A říkám, dobré, tak teďka to bude hodně so, zajímavé. There were two really large men. Dva obrovští chlapi. And they were sitting down in chairs. Uh, sitting down in chairs? Sitting in chairs, chairs. Uh, sedí no change yet. <laughs> Ještě nemají bota. <laughs> and um, because every time they got checked, they had to sit down. Protože každého, koho zkontrolovali, ten se musel posadit. And there was a, chair in between them. a mezi nimi byla volná židle. So I thought to myself, a tak jsem pomyslel, if I can get into that chair, pokud bych se já stojící dostal na tu židli, and I just, I can hide myself between those guys. můžu se schovat mezi těma dvěma uskontrolovanými. A policisté nikdy nezjistí, že mě neskontrolovali. And so as the officers are doing their checks, a tak když policisté kontrolují, I started, já jsem začal pomaličku, jakoby takovým způsobem. That's how I was moving on the floor. Tak to jsem se pohyboval. A bit by bit. Kousíček po kousíček. Until I got to the chair. Než jsem se dostal na tu židli. And then I sat down. Posadil jsem se. And I leaned back. Opřál jsem se. And they didn't notice they didn't check me. A oni si nevšimli, že mě And I thought to myself. A pomyslel jsem si. These cops are too stupid for me. <laughs> to, to se stalo moc uh, jednoduché. I'm smarter than them. Uh, oni jsou úplně hloupí ti policajti. They, they will never catch me. <laughs> Já jsem chytřejší, mě nikdy nedostanou. And then the commanding officer. Uh, a potom velící mm. důstojník. He walks in. Přichází. And he said. A říká. Did you toss? Did, as I say like this. Did you check them all? Už jste je všechny zkontrolovali? They say, yeah, 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 we ano, them. všechny jsme zkontrolovali. He says, check them all again. Všechny zkontrolujte ještě jednou. Oh, my, my, my heart fell into my foot. <laughs> Moje srdce se propadlo někam ke kolení. I said, I'm done. Říkám, There's no getting away. Aktuálně jsem skončil, z toho se nedostal. Now you had to walk to the door. Museli jsme jít ke dveřím. They check you. Zkontrolovali. Send you to the other side. Poslali tě na druhou no stranu. way to get away. Nemáš šanci se z toho One way in, one way out. Jedna cesta ven, jedna cesta do so when it was my time to be checked, Takže když já jsem měl zkontrolovat, pomyslel jsem si, I might as well take this like a man. Přijmu to jako muž. Nikdo to nedostane. 
nebudu so before the officer even called me, předtím, než mě policista zavolal, walked up to the door, přicházím ke dveřím, put my hands behind my head. Vkládám ruce na hlavu. And he started this check. Začínáme kontrolovat. And this what he did. A to to udělal. <laughs> Go over there. <laughs> Now I had on a winter jacket. <laughs> you, know the, you know the parkers with the fur on the hood? The, the, the ones with the fur on the hood. And the biggest pockets are down here. My pockets look like I had teddy bears in there. Moje, moje, uh, like, like I had pillows inside my pockets. And he never touched them once. And my friend looked at me. Můj kamoš se na mě podíval, like he saw a ghost. jak by viděl ducha he said, no way. a říká, nevěřím, no way. nechápu. He said, you had to pray or something. <laughs> On říká, ty se musel modlit. <laughs> And he was right. Aha, to je pravda. You know, the reason I shared that with you is because Důvod, proč s vámi sdílem tuto zkušenost je, we're living during the investigative judgment. žijeme v průběhu času, který se nazývá vyšetřující soud. And in this investigative judgment, God is thoroughly searching the hearts and minds of every man. And when God searches us, there will be no dark pocket of sin that he leaves uncovered. If we're carrying sin in our lives, pokud si nosíme hřích ve svém životě, that we haven't surrendered to Jesus, který jsme neodevzdali Kristo, it will be seen. bude nalezen. But if now, Ale pokud právě dnes, while Jesus is still pleading for our souls, zatímco se za nás Ježíš přimlouvá, and the doors of probation are wide open, a dveře milosti jsou otevřené, and God is saying, Come to me, Ježíš říká, pojď ke mně, and I will give you a, crown of life. a já ti dám If we cry out to Jesus, volat ke Kristu, and just say, Lord, řekneme, Pane, save me, zachraň mě. He will help us. Pomůže nám. He will cleanse us. Očistí nás. He will cover us. Přikryje nás. So that when God looks on us, a proto když potom na nás Bůh pohledne, all he'll see. To, co uvidí is the righteousness of Christ. To bude Ježíšova čistá svatost a spravedlnost. That's what you want for your life. To je to, po čem toužíš. You want to be covered. Chceš být přikryt in the righteousness of Jesus. Ve Kristové spravedlnosti. Amen. Ask you to bow your heads and close your eyes. Poprosím vás, abyste sklonili hlavu a zavřeli oči. My friends, my přátelé, God brought us together this Sabbath day. Bůh nás tuto sobotu přivedl, protože nás touží zachránit. Ale potřebujeme udělat důležité rozhodnutí. Dnes je den spasení. Dnes je příležitost, abys odevzdal své srdce Ježíši Kristu. Mám dvě výzvy, které bych chtěl říct. První výzva. If today you'd like to say, Lord, Pokud by si právě dnes chtěl říct, Pane, I have some struggles that I'm going through in my life. Mám jisté záležitosti ve svém životě, které mi prochází. And I, and I want to rededicate my life to your Já bych chtěl znovu odevzdat život tobě, tvé službě. I'm praying that you'd give me your spirit. Modlím se, abys mi dal svého ducha. So that I abych já can reveal your glory mohl zjevovat tvou slávu to this world that is dying. tomuto světu, který umírá. Like to Pokud bys chtěl odevzdat svůj život Kristově službě dnes, like to you to come down front. chtěl bych, aby si přišel tady dopředu. I want to say a word of Já bych with se chtěl za tebe speciálně modlit. No, this may not be you do. Vím, že to nemusí být něco běžného, co zde ve vašem prostředí děláte. But I want to you. Ale chtěl bych vás pozbudit. Be brave. Mějte odvahu. Take a stand for Christ. A zkuste se přiznat ke Kristu. You like to say, I want to rededicate my life to Jesus. chtěl vyjádřit, chci ti Kristu odevzdat tvé službě znovu život.
I'd like to recommit my heart to you. Chci znovu odevzdat tobě své srdce. Just invite you to come down front. Pozývám tě, pojď tady. And say a special word of prayer with you. Pod schodečky, já bych se chtěl tady speciálně modlit. As you, as you, as people are coming to this first appeal, když přicházíme jako odpověď na první vizvu, you, you can still come. Můžete stále přicházet. I have one more appeal I'd like to make. Já bych chtěl ještě vás vyzvat k jedné věci. Then I'll close in prayer. A poté ukončím zamišlení modlitbou. If Jesus is speaking to your heart, pokud Ježíš hovoří ke tvému srdci, don't harden your heart. Neskrývej to. Come to the Lord. Přiš pánu. If today, pokud dnes, you know that you're living a life. Víš, že žiješ životem, that is outside of Jesus. který je mimo Ježíše. And you know the Lord is speaking to your heart. A rozumíš tomu, že Ježíš promlouvá ke tvému srdci. He's saying, my child, a říká, můj synu, mé dítě, I want to save you. chci tě zachránit. Will you give me your heart? Dáš mi své srdce? Today you would like to make the decision Právě dnes, pokud bys chtěl udělat to rozhodnutí, for the very first time, poprvé v životě, to give your heart to Jesus Ježíši. and you would like to receive preparation a chtěl bys získat přípravu for baptism. Pro křest. Would you come down front? Můžeš přijít? If you're not here, just raise your hand. A pokud nechceš přijít, můžeš zvednout svou ruku. Would anybody like to make that decision? Pokud by někdo z nás chtěl tak rozhodnutí. Don't worry about who's looking. Neboj se, kdo se dívá. God is watching. Bůh tě sleduje. Will you give your heart to him? God bless you. Ježíši, své srdce Would anybody else like to make that decision? God bless you. Bůh ti ženej. Would anybody else like to make that decision? God bless you. Bůh ženej tobě. I'd like to God bless you. Tobě taky. I'd like to give my heart to the Lord. Chci odezdat I'd like preparation for baptism. Bohu chci se připravit pro křest. Would anybody else like to make that decision? God bless you. Bůh ti ženej. Krásné. Let's pray. Pojďme se modlit. Vyšlu ty mikrofon, prosím. Father in heaven, Otče nebi, we want to thank you chtěl bychom ti poděkovat, for loving us so much, že nás tak moc miluješ, that you give your son Jesus, že jsi obětoval svého syna to die for us aby se nás zemřel, so that we can be numbered in your kingdom. Abychom mohli být připočteni k tvému království. We can see we're living in the last days. Vidíme, že žijeme v poslední době. The signs are clear. Znamení jsou jasná. And we want to be ready. My bychom chtěli být připraveni. When the high priest comes upon our name. Když přichází velekněz a probírá naše jméno. So Lord, a tak pane, we are dedicating our lives. Odevzdáváme tobě své životy. Again to you today. Znovu, i dnes, that you would fill us with your spirit abys nás mohl naplnit duchu svatý and use us in your service a použít si nás ve své službě for those that have taken their stand for the first time pro ty kteří se postavili a vyjádřili poprvé v životě to give their hearts to christ že chtějí dát své srdce kristu we pray that you would strengthen them modlíme se posilni je encourage them pozbuď je and keep them a udrž si je from ever departing from your care aby neodcházeli, neutíkali z tvé péče. And for those that have made a pro ty, kteří měli udělat rozhodnutí. But were too scared, ale báli se. And allow the voice of the enemy a umožnili hlas nepříteli. To keep them from their stand. Aby vyjádřili svůj souhlas na stanovisko. To touch their Pokračuj v péči o jejich srdce. And may they be saved in your Nech jsou spaseni do tvého království. For all these things we pray. A všechny tyto věci se modlíme. In Jesus name. Ježíšovi jméno. Amen. 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 Amen.